नमस्कार मित्रों अपन काल के लेक्चर मधे अकाउंट हा सब्जेक्ट बढ़त आहोत अकाउंट या सब्जेक्ट मधे काल के लेक्चर मधे अपन प्रश्नपत्रिके स्वरूप सिलबस बगित तसच काल के लेक्चर मधे अपन व्यवसाय के तीन प्रकार बगित सोल ट्रेडर्स पार्टनरशिप फॉर्म आ कंपनी अपने यी बारावी मधे पार्टनरशिप फॉर्म सदर्भत महती है बरेचे टॉपिक पार्टनरशिप पार्टनरशिप सदर्भत है तो मित्रों फर्स्ट टॉपिक जर बगितर आप पार्टनरशिप आ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बढ़त आहो ये पार्टनरशिप मधे पार्टनरशिप ऐक्ट एक बत्तीस नुसार कमीत कमी दोन व्यक्ति एकत्रित व्यवसाय नफ्या अनुषंगान चालू करता पार्टनरशिप मग अपन पार्टनरशिप के वैशिष्ट देखी बगित वैशिष्टे ऐग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ पार्टनर्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी हा गोषी बगित अपन पार्टनरशिप वैशिष्ट मधे एक वैशिष्ट फार महत्व होता बग्रीमेंट ऐग्रीमेंट मे करार करार हा दो टाइप तो, एक लेखी आ दुसरा तो पायद्या दृष्टिकोनात क्या संबंधित पार्टनर मधे जो लेखी करार हो सगत महत्व की गोष का तोंपेक्षा लेखी करार कर गरजे है कारण के भविष्य अपने कायदेर पुरावा मन सादर करते तो। मग मित्रों पार्टनर्स मधे जो लेखी करार हो तो पार्टनरशिप डीड बार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप डीड मे क्या संबंधित पार्टनर मधे लेखी करार पार्टनरशिप डीड मग क्या पार्टनरशिप डीड मधे को गोषी आता महति अपन ये जा तो क्या पार्टनरशिप डेट मध्य पेला पॉइंट है नेम एंड एड्रेस ऑफ बिजनेस मे तुम्हार पार्टनरशिप नाव पार्टनरशिप पत्ता और पार्टनरशिप स्वरूप का है आता पार्टनर स्वरूप मे तुम्हें जग मधे अशक्य टाइप से व्यवसाय तुम्हें करू शकता कि दुकान आल कपड़ दुकान आल हॉटेल स्टेशनरी दुकान आल संबंधित दोन पार्टनर कड़ी को व्यवसाय चालू करता व्यवसाय नाव पत्ता स्वरूप व्यवसाय स्वरूप तुम्हें को व्यवसाय पार्टनर्स ने चालू के सदर्भर नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स बनो कमीत कमी पार्टनरशिप मध्य दोन पार्टनर मैं जास्ती जास्त पन्ना नवीन सिलबस मध्य कमीत कमी दोन जाती जास्त पन्ना पार्टनर आगे पार्टनरशिप मध्य चार पार्टनर है ए पार्टनर बी पार्टनर सी पार्टनर डी पार्टनर चार पार्टनर है चार पार्टनर चे नाव पत्ता या पार्टनरशिप डीट मध्य पाजे दुसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट है कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल भांडवल भांडवल व्यवसाय गुंतवे पैसा मैं आता संगित प्रमाण अपन समझा चार पार्टनर है तर तो को पार्टनर ने कि भांडूल व्यवसाय गुंतवे व्यवसाय कितनी पैसा गुंतवला है को पार्टनर ने कि पैसा गुंतला कैपिटल ऑफ पार्टनर्स मध्यर रेशो अपन रेशो हा फार महत्व मुद्दा है पार्टनरशिप मध्य है रेशो कि है को पार्टनर का रेशो कि है ये महत्ति पार्टनरशिप डेट मध्य पाजे जर रेशो थर न से रेशो हा इक्वल इक्वल समान आता फॉर एक्जाम्पल आता प्रमाण चार पार्टनर है चार पार्टनर का रेशो हा इक्वल जर प्रॉफिट एक लाख रुपये तो चौग पंचवीस पंचवीस हजार रुपये भविष्य वाटन घते रेशो देखी पार्टनरशिप डीट मध्य महत्व है राइट्स ड्यूटी एंड लैबिलिटी मजे समझा चार पार्टनर है तो अधिकार जवाबदार है देखी महति पार्टनरशिप डेट मध्य लिखुन जाते त्यानंतर है प्रोविजन ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट डेट प्रोविजन तरतूद भविष्य चार पार्टनर है एखाद पार्टनर जर व्यवसाय मध्य प्रवेश कराए तो नियम काडमिशन का प्रवेश पर चार पैकी एखाद पार्टनर जर रिटायर हो तोूद कैसे पाजे एखाद पार्टनर जर डेट जा मरण पावला तो कशा प्रकार से प्रोविजन पाजे नोंद सुरुआती पार्टनरशिप डेट मध्य रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन ड्राइंग मित्र सॉइंट 
एखादा पार्टनर व्यवसायात पैसा गुंतवतो याचा अर्थ त्याला व्यवसायाकडून कर्ज व्याज मिळते मग त्या पार्टनरने व्यवसायात भांडवल गुंतवल्यामुळं त्याला किती व्याज द्यायचं किंवा एखाद्या पार्टनरने व्यवसायातून कर्ज घेतलं किंवा कर्ज देवसा दिलं तर त्याच्यावर देखील किती व्याज असलं पाहिजे त्यानंतर ड्रॉईंग ड्रॉईंग म्हणजे काय उचल एखाद्या पार्टनरने व्यवसायातून पैसे उचलले तर त्याच्यावर देखील किती व्याज आकारायचं याची देखील माहिती या पार्टनरशिप फील्ड मध्ये लिहून ठेवली जाते त्यानंतर सॅलरी कमिशन आता मित्रांनो पार्टनरशिप मध्ये एखाद्या पार्टनरनं जर व्यवसायात काम केलं किंवा व्यवसायाच्या वस्तू विकून दिल्या तर त्याला पगार मंथली किंवा वार्षिक किती द्यायची किंवा एखाद्या वस्तू जर त्यांना त्या पार्टनरने विकल्या तर त्याला कमिशन किती द्यायचं त्याची देखील माहिती या पार्टनरशिप फील्ड मध्ये असते त्यानंतर डिझॉल्युशन डिझॉल्युशन म्हणजे काय पार्टनरशिप बंद झाले पार्टनरशिप बंद झाल्यानंतर त्याची देखील प्रोविजन कशी असली पाहिजे म्हणजे बंद झाल्यानंतर आपल्या व्यवसायाचे देणे कसे द्यायचे त्या संदर्भातली देखील माहिती त्या डिझॉल्युशन मध्ये असली पाहिजे त्यानंतर मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट प्लॅनिंग म्हणजे जर भविष्यामध्ये त्या पार्टनर्स मध्ये वादविवाद झाले तर ते वादविवाद कसे मिटवायचे त्याचे देखील नियोजन या पार्टनरशिप फील्ड मध्ये असते आणि लास्ट नंबर आहे एनी ऑदर इन्फॉर्मेशन या दहा माहिती व्यतिरिक्त आणखी पार्टनरशिप फील्ड मध्ये कोणकोणत्या गोष्टी असल्या पाहिजे त्याची माहिती फॉर एक्झाम्पल त्यांचा ईमेल आय डी नंबर त्यांचं पर्सनल त्यांचं एज्युकेशन ह्या सगळ्या गोष्टी या पार्टनरशिप फील्ड मध्ये असतात मी परत एकदा सांगतो पार्टनरशिप फील्ड म्हणजे काय संबंधित पार्टनर्स मध्ये जो लेखी करार होतो त्या लेखी करारास पार्टनरशिप फील्ड म्हणतात आणि त्या संबंधित लेखी करारामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी असतात त्याची माहिती आपण या ठिकाणी बघितलंय त्याच्यामध्ये त्या करारामध्ये पार्टनरशिप नाव पत्ता आणि कोणत्या प्रकारची पार्टनरशिप आहे त्याची माहिती त्यानंतर नाव व पार्टनरचे पत्ते त्यानंतर कोणत्या पार्ट पार्टनरने किती भांडल गुंतवले त्याची माहिती त्यानंतर भविष्यात प्रॉफिट झाला किंवा लॉस झाला तो कसा वाटून घ्यायचा त्याची माहिती त्यानंतर पार्टनरचे अधिकार जबाबदाऱ्या याची माहिती त्यानंतर भविष्यात एखाद्या नवीन पार्टनर पार्टनरला प्रवेश द्यायचा असेल किंवा एखादा पार्टनर रिटायर झाला असेल किंवा एखादा पार्टनर मरण पावला असेल त्याची देखील माहिती त्या पार्टनरशिप फील्ड मध्ये असली पाहिजे त्यानंतर एखाद्या पार्टनरने व्यवसायात काम केलं तर त्याला किती पगार द्यायचे व एखाद्या पार्टनरने व्यवसायामध्ये वस्तू विकल्या असेल तर त्याला किती कमिशन द्यायचं त्याची माहिती त्यानंतर व्यवसाय बंद झाला तर व्यवसाय बंद झाल्यानंतर कसे प्रयोजन करायचे त्याची माहिती त्यानंतर वादविवाद झाला तर ते वादविवाद कसे मिटवायचे त्याची माहिती आणि त्यानंतर ऑदर इन्फॉर्मेशन तर मित्रांनो बघा आपण सध्या पार्टनरशिप म्हणजे काय पार्टनरशिपचे वैशिष्ट्ये आणि पार्टनर्सचा जो लेखी करार आहे त्या संदर्भातली माहिती बघितली आहे आता ह्या बेसिक माहितीवर तुम्हाला परीक्षेमध्ये ऑब्जेक्टिव्ह विचारू शकतात आणि ह्या बेसिक माहितीचा फायदा तुम्हाला नेमकं पार्टनरशिप म्हणजे काय या संदर्भात तुम्हाला होईल आता हा पॉईंट झाल्यानंतर आता आपण महत्वाच्या पॉईंटकडे वळूया तो पॉईंट आहे पार्टनरशिप फायनल अकाउंट मित्रांनो बघा हा फायनल अकाउंट तुम्हाला अकरावी या वर्षामध्ये झालेला आहे पण अकरावी या वर्षामध्ये तुम्हाला सोय ट्रेडर्स फायनल अकाउंट म्हणजे एका व्यक्तीचा फायनल अकाउंट आपण अकरावीला बघितला होता पण या वर्षी बारावीला तुम्हाला पार्टनर्सचा फायनल अकाउंट कसा आहे तो आपल्याला बघायचा आहे मित्रांनो जवळपास एक नव्वद टक्के हा भाग फायनल अकाउंटचा हा अकरावीच्या फायनल अकाउंट प्रमाणेच आहे त्यामुळं तुम्हाला याचे देखील शंभर टक्के पंधरा मार्क परीक्षेमध्ये मिळू शकतात मग मित्रांनो फायनल अकाउंट काढत असताना आपल्याला एक स्टेप नुसार फायनल अकाउंट काढावं लागतंय त्यालाच आपण अकाउंटिंग सायकल असं म्हणतो किंवा अकाउंटिंग प्रोसेस म्हणतो त्यामध्ये आपल्याला स्टेप्स ऑफ अकाउंट जर बघितलं तर पहिल्यांदा आपल्याला प्रत्येक व्यवहाराची नोंद करावी लागते त्यालाच आपण म्हणतो जनरल एंट्री की जे आपण अकरावीला बघितलंय जनरल एंट्री नंतर लेझर पोस्टिंग असते लेझर पोस्टिंग म्हणजे काय एका एका जनरल एंट्री मध्ये दोन अकाउंट असतील तर ते दोन अकाउंट ओपन करून त्याचे पोस्टिंग करणे म्हणजे एका अकाउंटच्या डेबिटला तर दुसऱ्या अकाउंटच्या क्रेडिटला मग लेझर पोस्टिंग झाल्यानंतर ट्रायल बॅलन्स ट्रायल बॅलन्स म्हणजे काय त्या लेझर पोस्टिंगचा जो काय बॅलन्स चिडी बिडी राहतो म्हणजे शिल्लक बॅलन्स राहतो त्याची नोंद त्या ट्रायल बॅलन्स मध्ये करायची असते ट्रायल बॅलन्स म्हणजे काय 
सर्व लेजर से लिस्ट आणि त्या ट्रायल बॅलन्स नुसार आपल्याला फायनल अकाउंट तयार करणे आहे बघा तुम्हाला भविष्यामध्ये जर अकाउंटिंग सायकल किंवा अकाउंटिंग प्रोसेस हा जर प्रश्न कुठे विचारला तर त्याचं उत्तर देत असताना पहिल्यांदा जनरल एंट्री लेजर पोस्टिंग लेजर नुसार ट्रायल बॅलन्स आणि ट्रायल बॅलन्स नुसार फायनल अकाउंट मग आता आपण मेन पॉइंट ला आलो आहोत आपल्याला फायनल अकाउंट काढायचं आहे मग फायनल अकाउंट काढत असताना आपलं फायनान्शियल इयर फायनान्शियल इयर म्हणजे काय आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष चालू होते एक एप्रिल आणि ते आर्थिक वर्ष संपत आहे एकतीस मार्च मग आपण या वर्षाचा विचार जर केला तर आपण समजा फायनान्शियल इयर एक एप्रिल दोन हजार वीस ला चालू झालं बघा फायनान्शियल इयर एक एप्रिल दोन हजार वीस ला चालू झालं तर ते फायनान्शियल इयर संपत आहे एकतीस मार्च दोन हजार एकवीस बघा तुम्हाला सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे फायनान्शियल इयर देखील समजणं गरजेचं आहे फायनान्शियल इयर हे जर वर्षी एक एप्रिल ला चालू होत आहे आणि संपत आहे एकतीस मार्च ला मग त्या संबंधित पार्टनरला आता सपोज आपण दोन पार्टनर समजूया ए पार्टनर आणि बी पार्टनर त्या ए पार्टनर आणि बी पार्टनर एखादा व्यवसाय चालू केला आता एखादा व्यवसाय चालू केला समजा आपण काय समजूया कपड्याचं दुकान किंवा एखादा वस्तू तयार करण्याचं किंवा स्टेशनरी दुकान त्यांनी चालू केलं मग ते केव्हा चालू केलं एक एप्रिल दोन हजार वीस ला आणि ते केव्हा संपणार एकतीस मार्च दोन हजार एकवीस ला मग त्या दोन पार्टनरने व्यवसायामध्ये भांडवळ गुंतवलं व्यवसायामध्ये खरेदी केल्या व्यवसायामधल्या वस्तू विकल्या व्यवसायामध्ये पगार दिल्या भाडं दिलं लाईट बिल भरलं ह्या सर्व गोष्टी त्या वर्षभरामध्ये त्या दोन पार्टनरने केल्या पण त्या दोन पार्टनरला संबंधित त्या आर्थिक वर्षामध्ये प्रॉफिट किती झाला लॉस किती झाला ह्यासाठी त्यांना वर्षाच्या शेवटी वर्षाच्या शेवटी म्हणजे एकतीस मार्च दोन हजार एकवीस ला फायनल अकाउंट काढून घ्यावं लागेल आणि या ठिकाणी बघा फायनल अकाउंट का काढायचं त्याची देखील माहिती आहे बघा मी आता सांगितल्याप्रमाणे वर्षाच्या शेवटी फायनल अकाउंट का काढायचं पहिलाच पॉइंट आहे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस समजण्यासाठी म्हणजे त्या संबंधित आर्थिक वर्षामध्ये व्यवसायाला ग्रॉस प्रॉफिट किती झाला किंवा ग्रॉस लॉस किती झाला हे समजण्यासाठी वर्षाच्या शेवटी फायनल अकाउंट काढावं लागेल ग्रॉस प्रॉफिट म्हणजे ढोबळ नफा आणि ग्रॉस लॉस म्हणजे ढोबळ नुकसान त्यानंतर दोन नंबर का फायनल अकाउंट काढायचं की वर्षाच्या शेवटी त्या पार्टनरशिप फॉर्मला नेट प्रॉफिट किती झाला आणि नेट लॉस किती झाला हे समजण्यासाठी आता नेट प्रॉफिट म्हणजे काय निव्वळ नफा आणि नेट लॉस म्हणजे निव्वळ तोटा मग हा झालेला नेट प्रॉफिट किंवा नेट लॉस हा ते दोन पार्टनर त्यांच्या रेशो प्रमाणे वाटून घेतात जर रेशो ठरला नसेल तर रेशो हा समान असतो त्यानंतर टू नो फायनान्शियल पोझिशन म्हणजे त्या संबंधित पार्टनरला आपल्या व्यवसायाची आर्थिक स्थिती काय आहे हे समजण्यासाठी आणि आर्थिक स्थिती समजण्यासाठी त्यांना बॅलन्स शीटचा आधार घ्यावा लागेल त्यानंतर फाइंड आउट डेटर्स अँड क्रेडिटर्स आता ही सगळ्यात महत्वाची कन्सेप्ट आहे बघा डेटर्स म्हणजे त्या पार्टनरशिपला वेगवेगळ्या लोकांकडून येणे रक्कम आणि क्रेडिटर्स म्हणजे काय त्या पार्टनरला लोकांना देणे असेल रक्कम म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ह्या पार्टनर्सने समजा संबंधित व्यक्तीला उदारीवर वस्तू विकल्या तर त्यांना संबंधित व्यक्तीकडून जी रक्कम येणे असते त्याला डेबिटर्स म्हणतो आणि समजा त्या पार्टनर्सने संबंधित व्यापाऱ्याकडून उदारीवर वस्तू खरेदी केल्या तर त्यांना उदारी देणे हे समजण्यासाठी फायनल अकाउंट काढणं गरजेचं आहे परत एकदा सांगतो डेटास आणि क्रेडिटास कन्सेप्ट डेटास म्हणजे व्यवसायाला येणे असलेली रक्कम म्हणजे येणे थोडक्यात पैसे येणे आणि क्रेडिटास म्हणजे व्यवसायाला देणे असलेली रक्कम म्हणजे व्यवसायाला म्हणजे त्या संबंधित पार्टनरला लोकांचे देणे देणे त्याला आपण काय म्हणतो क्रेडिटास त्यानंतर फायनल अकाउंट का काढायचा फ्युचर प्लॅनिंग करण्यासाठी म्हणजे भविष्याचं नियोजन करण्यासाठी फायनल अकाउंट काढायचं म्हणजे फॉर एक्झाम्पल काय समजा या वर्षी प्रॉफिट झाला तर व्यवसाय आणखीन जो मानव काम करेल पण जर व्यवसायामध्ये लॉस झाला तर तो लॉस कसा भरून काढायचा त्याचे देखील प्लॅनिंग या फायनल अकाउंट मुळे आपल्याला भविष्यात फायदेशीर करू शकते 
आणि त्यानंतर फायनल अकाउंटचा काढण्याचा आणखीन एक उद्देश म्हणजे आपल्या फायनल अकाउंटमुळं आपल्या व्यवसायामध्ये प्रॉफिट किती झालाय हे समजेल आणि आपल्याला प्रॉफिट झाल्यानंतर इन्कम टॅक्स किती भरावं लागेल याची देखील माहिती या फायनल अकाउंटमध्ये फायनल अकाउंटच्या नेट प्रॉफिटमुळे तुम्हाला समजेल बघा मित्रांनो आपण सध्या पार्टनरशिप फायनल अकाउंट हा भेट घेत आहोत परीक्षेला आपल्याला पंधरा मार्काला फायनल अकाउंटचा प्रॉब्लेम असतो परीक्षेत आपणाला ट्रायल बॅलन्स आणि त्याखाली ॲडजस्टमेंट दिलेले असतात त्यानुसार आपल्याला फायनल अकाउंट काढायचं आहे पण फायनल अकाउंट काढण्यापूर्वी एक स्टेप्स आहेत अकाउंटिंगच्या ते देखील आपण परत एकदा तुम्हाला मी सांगतो पहिल्यांदा स्टेप आहे जनरल एंट्री म्हणजे आपण प्रत्येक व्यवहाराची नोंद करतो एकाला डेबिट देतो एकाला क्रेडिट देतो ते आपण सविस्तर अकरावीला बघितलेलं आहे जनरल एंट्री नंतर लेजर पोस्टिंग आहे लेजर पोस्टिंग नंतर ट्रायल बॅलन्स आहे ट्रायल बॅलन्स नंतर फायनल अकाउंट आहे मग मित्रांनो आपलं फायनान्शियल इयर म्हणजे आर्थिक वर्ष केव्हा चालू होतं एक एप्रिलला चालू होतं आणि एकतीस मार्चला संपलं म्हणजे ह्या संबंधित बारा महिन्यामध्ये त्या संबंधित दोन पार्टनरला किती ग्रॉस प्रॉफिट किती ग्रॉस लॉस झालाय हे समजण्यासाठी फायनल अकाउंट काढायचंय किती नेट प्रॉफिट किती नेट लॉस झालाय हे समजण्यासाठी फायनल अकाउंट काढायचं आहे व्यवसायाची आर्थिक स्थिती काय आहे हे समजण्यासाठी फायनल अकाउंट काढायचं आहे व्यवसायामध्ये येणे किती आणि व्यवसायाला देणे किती हे जाणून घेण्यासाठी फायनल अकाउंट काढायचं आहे भविष्याचं नियोजन करण्यासाठी फायनल अकाउंट काढायचं आहे आणि भविष्यात व्यवसायाला किती इन्कम टॅक्स म्हणजे आयकर भरायचं आहे हे समजण्यासाठी फायनल अकाउंट काढायचं मग मित्रांनो तुम्हाला फायनल अकाउंट का काढायचं आहे फायनल अकाउंट कसं काढलं जात आहे ह्या बेसिक माहिती तुम्हाला या ठिकाणी सांगितलं आहे मग आता सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा फायनल अकाउंट काढत असताना आपल्याला एकूण तीन अकाउंट काढायचे फायनल अकाउंट चा प्रॉब्लेम सोडत असताना आपल्याला एकूण तीन अकाउंट काढायचे आहेत त्याच्यामधलं पहिलं अकाउंट आहे ट्रेडिंग अकाउंट दोन नंबरचं अकाउंट आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि तीन नंबरचं स्टेटमेंट आहे बॅलन्स शीट बघा मी तुम्हाला आत्ता सांगितल्याप्रमाणे परीक्षेमध्ये तुम्हाला पंधरा मार्कासाठी ट्रायल बॅलन्स आणि ॲडजस्टमेंट दिलेले असतात त्या ट्रायल बॅलन्समध्ये तुम्हाला पंधरा ते वीस आयटम्स दिलेले असतात आणि त्याखाली पाच ते सहा ऍडजस्टमेंट दिलेले असतात परीक्षेमध्ये त्यानुसार तुम्हाला तीन अकाउंट काढायचे आहेत त्यातलं पहिलं अकाउंट आहे ट्रेडिंग अकाउंट दोन नंबर अकाउंट आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि तीन नंबरचं आहे बॅलन्स शीट मग हजारला आपण फर्स्ट अकाउंट काढून घेऊया समजून घेऊया हे फर्स्ट अकाउंट आहे ट्रेडिंग अकाउंट मग या ट्रेडिंग अकाउंटला ट्रेडिंग अकाउंट हे नॉमिनल अकाउंट आहे बघा मित्रांनो ही परीक्षेला तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये देखील विचारू शकता ट्रेडिंग अकाउंट हे नॉमिनल अकाउंट आहे या ट्रेडिंग अकाउंटला दोन साईड आहे डावी साईड आहे डेबिट साईड आणि उजवी साईड आहे क्रेडिट साईड मग ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला व्यवसायातले वस्तू उत्पादन करण्याचे खर्च डायरेक्ट खर्च आणि फॅक्टरी मधले खर्च या ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट लागायचे म्हणजे व्यवसायाचे डायरेक्ट खर्च वस्तू तयार करण्याचे खर्च आणि फॅक्टरीचे खर्च ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट लागायचे मी परत एकदा सांगतो व्यवसायाचे झालेले डायरेक्ट खर्च वस्तू तयार करण्याचे खर्च आणि फॅक्टरी मधले सर्व खर्च ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट लागायचे तर ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला व्यवसायामधून मिळालेलं डायरेक्ट उत्पन्न शक्यतो एकच उत्पन्न असते ते म्हणजे सेल्स सेल्स म्हणजे काय त्या व्यवसायिकाने किंवा त्या पार्टनर्सने विकलेल्या वस्तू मग या ट्रेडिंग अकाउंट मध्ये दोन साईड आहेत मी आता सांगितल्याप्रमाणे डेबिट साईड क्रेडिट साईड डेबिट म्हणजे एक प्रकारे खर्च आणि क्रेडिट म्हणजे उत्पन्न 
मग मित्रांनो हे ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज केल्यानंतर समजा तुमच्या क्रेडिटची साईड मोठी आहे क्रेडिट साईड मोठी आहे म्हणजे तुमचं उत्पन्न जास्त आहे मग मला सांगा मित्रांनो उत्पन्न जास्त असेल आणि खर्च कमी असेल तर तुम्हाला प्रॉफिट होतो आणि त्या प्रॉफिटला आपण ग्रॉस प्रॉफिट असं म्हणतो परत एकदा सांगतो मित्रांनो तुमच्या ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला वस्तू तयार करण्याचे खर्च फॅक्टरीचे खर्च येतात तर क्रेडिट साईडला वस्तू विकून आलेला पैसा मग हे अकाउंट क्लोज केल्यानंतर तुम्हाला ट्रेडिंगची क्रेडिट साईड मोठी असते मग तुमचं उत्पन्न जास्त आहे तुमचा खर्च कमी आहे तुमचा खर्च कमी आहे तुमचं उत्पन्न जास्त आहे म्हणजे तुम्हाला प्रॉफिट झाला त्याला आपण काय म्हणतो ग्रॉस प्रॉफिट पण या उलट जर तुमचे खर्च जास्त असतील आणि उत्पन्न कमी असेल तर तुम्हाला लॉस होईल आणि त्या लॉसला तुम्ही ग्रॉस लॉस असे म्हणतात बघा खर्च जास्त उत्पन्न कमी जो काय फरक येईल त्याला काय म्हणतो आपण ग्रॉस लॉस हे झालं आपलं पहिलं ट्रेडिंग अकाउंट आता त्यानंतरच दोन नंबर अकाउंट आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट हे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट देखील नॉमिनल अकाउंट आहे यामध्ये देखील दोन साईड आहे डावी बाजू डेबिट उजवी बाजू क्रेडिट मग या डेबिट म्हणजे काय खर्च आणि क्रेडिट म्हणजे काय उत्पन्न मग या प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मध्ये दोन साईड आहेत एक डेबिट साईड एक क्रेडिट साईड डेबिट साईडला तुमच्या त्या पार्टनरचे व्यवसायात झालेले ऑफिशियल खर्च सर्वसाधारण खर्च तुम्हाला त्या पार्टनरशिप मध्ये झालेला लॉस हा सगळा तुम्ही डेबिट साईडला घेणार परत एकदा आहे का प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस म्हणजे अप्रत्यक्ष खर्च ऑफिशियल खर्च जनरल किरकोळ खर्च आणि त्या पार्टनर्सला झालेला लॉस हा तुम्ही डेबिट साईडला घेणार उदाहरणार्थ काय सॅलरी रेंट ऍडव्हर्टाइजमेंट बॅक टेप ह्या सर्व गोष्टी तुम्ही कुठे घेणार डेबिटला घेणार आता क्रेडिट साईडला त्या पार्टनर्सला मिळालेले अप्रत्यक्ष उत्पन्न म्हणजे इनडायरेक्ट इन्कम ते क्रेडिट साईडला घेतले जात आता त्या पार्टनर्सला व्यवसाय अप्रत्यक्ष उत्पन्न म्हणजे सर्वसाधारण उत्पन्न कोणते असणार आहेत रेंट रिसिव्ड कमिशन रिसिव्ड डिस्काउंट रिसिव्ड डिव्हिडंड रिसिव्ड ह्या गोष्टी क्रेडिट साईडला असणार मी रिपीट एकदा करतो पार्ट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला देखील दोन साईड आहेत एक डेबिट साईड एक क्रेडिट साईड डेबिट साईडला त्या पार्टनरशिपचे सर्व इनडायरेक्ट खर्च ऑफिशियल खर्च जनरल खर्च आणि त्या पार्टनरशिप मध्ये झालेला लॉस हा डेबिटला येतो तर क्रेडिटला अप्रत्यक्ष उत्पन्न सर्वसाधारण उत्पन्न येते उदाहरणार्थ जर बघितलं गेलं तर रेंट रिसिव्ड कमिशन रिसिव्ड आता यामध्ये देखील प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट क्लोज करत असताना समजा क्रेडिट साईड मोठी आहे क्रेडिट साईड मोठी येणं म्हणजे तुमचं उत्पन्न जास्त आहे आणि डेबिटला जो फरक येईल म्हणजे तुमचा खर्च कमी आहे तुम्हाला या ठिकाणी देखील प्रॉफिट होतो त्या प्रॉफिटला तुम्ही नेट प्रॉफिट म्हणणे त्या प्रॉफिटला काय म्हणायचं नेट प्रॉफिट म्हणायचं पण त्या उलट जर डेबिट साईड मोठी आहे आणि क्रेडिट साईड लहान असेल म्हणजेच खर्च तुमचे जास्त आहेत आणि उत्पन्न तुमचं कमी आहे जो काय फरक येईल त्याला नेट लॉस असे म्हणतात परत एकदा आहे का क्रेडिट साईड म्हणजे उत्पन्न जास्त डेबिट साईड म्हणजे खर्च कमी खर्च कमी उत्पन्न जास्त नेट प्रॉफिट येईल त्या उलट खर्च जास्त उत्पन्न कमी तर त्या ठिकाणी नेट लॉस येईल आणि या ठिकाणी बघा मित्रांनो अकरावीला आपल्याला एकच व्यापारी असल्यामुळं झालेला हा नेट प्रॉफिट किंवा झालेला हा नेट लॉस हा एकटाच व्यक्ती असल्यामुळे तो एकटाच घेत होता परंतु या पार्टनरशिप मध्ये कमीत कमी दोन पार्टनर असल्यामुळं हा झालेला नेट प्रॉफिट हा त्या संबंधित दोन पार्टनरला त्यांच्या रेशो प्रमाणे वाटावं लागेल जर रेशो ठरला नसेल तर इक्वल आता फॉर एक्झाम्पल मित्रांनो 
त्या पार्टनर्सला पाच हजार नेट प्रॉफिट झालाय आणि त्यांचा रेशो हा समान असेल समान असेल तर दोघांना दोन हजार पाचशे दोन हजार पाचशे मिळेल किंवा त्यांचा रेशो जर समजा तीनास दोन असेल तर तो पाच हजार प्रॉफिट वाटत असताना मी तुम्हाला पहिल्या लेक्चर मध्ये सांगितलंय आजही सांगतो तो पाच हजार प्रॉफिट वाटत असताना तीनास दोन ची बेरीज येते पाच पाच ना त्या पाच हजारला भागा भाग येतो एक हजार मग एक हजार गुणून एक तीन तीन हजार रुपये ए ला मिळते आणि एक हजार गुणून एक दोन दोन हजार बी ला मिळते मग हा झालेला नेट प्रॉफिट हा त्या संबंधित दोन पार्टनरला त्यांच्या रेशो प्रमाणे वाटायचा त्याचप्रमाणे झालेला नेट लॉस देखील त्यांच्या रेशो प्रमाणे त्या दोघांना वाटायचा मग मित्रांनो हा आलेला नेट प्रॉफिट संबंधित त्यांच्या कॅपिटल मध्ये ऍड करणे बघा नेट प्रॉफिट त्यांच्या संबंधित कॅपिटल मध्ये ऍड करणे आणि जर नेट लॉस झाला तर त्या संबंधित कॅपिटल मधून लेस करणे तर हे झालं आपलं दुसरं अकाउंट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आता आपण हे आपलं तिसरं अकाउंट बघूया तिसरं अकाउंट म्हणजे तर आपण स्टेटमेंट देखील म्हणूया आणि ते आहे बॅलन्स शीट आता मित्रांनो पहिल्या दोन अकाउंटला दोन साईड होत आहे एक डेबिट आणि एक क्रेडिट याही स्टेटमेंटला दोन साईड आहे पण त्याला डेबिट क्रेडिट न म्हणता डाव्या बाजूला लॅबिलिटीज असे म्हणतात आणि उजव्या बाजूला ऍसेट म्हणतात आता लॅबिलिटी म्हणजे काय त्या व्यवसायाचे देणे आणि ऍसेट म्हणजे काय त्या व्यवसायाचे येणे किंवा संपत बघा बॅलन्स शीटला दोन साईड आहे एक लॅबिलिटी डावी साईड आणि उजवी साईड ऍसेट मग लॅबिलिटी मध्ये देण्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं आहे कॅपिटल लॅबिलिटी साईडला त्या व्यवसायामध्ये संबंधित पार्टनरने गुंतवलेलं भांडवल आणि व्यवसायाचे विविध देणे आता व्यवसायाला देणे कोण कोणते असतात क्रेडिटर्स लोन बिल्स पेबल इत्यादी बघा लॅबिलिटी साईडला त्या पार्टनरचे देणे त्यामध्ये कॅपिटल क्रेडिटर्स लोन बिल्स पेबल ही झाले लॅबिलिटी साईड तर ऍसेट साईडला त्या पार्टनरशिपचे येणे किंवा संपत्ती आता संपत्ती काय काय बघा फर्निचर आहे मशिनरी आहे बिल्डिंग आहे कॉम्प्युटर आहे कॅश आहे डेटर्स आहे बिल्स रिस्वेबल आहे ह्या सर्व गोष्टी तुम्हाला ऍसेट मध्ये घेता येणार मोटार गाडी आहे ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला ऍसेट ला घ्यायच्या मग शेवटी तुम्हाला तुमची बॅलन्स शीट टॅली होणं आवश्यक आहे टॅली होणे याचा अर्थ काय तुमची लॅबिलिटी साईड आणि तुमची ऍसेट साईड ह्या दोन्ही टोटल सेम आहे तर बघा मित्रांनो मी तुम्हाला रिपीट सांगतो आपण पार्टनरशिप फंड ला आपण बघत आहोत आपल्याला पंधरा मार्काचा हा टॉपिक आहे परीक्षेत ट्रायल बॅलन्स आणि ऍडजस्टमेंट दिलेल्या असतात त्यानुसार एकूण तीन अकाउंट काढणे पहिलं ट्रेडिंग अकाउंट दुसरं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि तिसरं बॅलन्स शीट मग ट्रेडिंग अकाउंट काय आहे हे आपण बघितलंय प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट काय हे बघितलंय आणि बॅलन्स शीट काय हे देखील बघितलंय आता उद्याच्या तासाला आपल्याला ट्रेडिंग अकाउंट मध्ये डेबिटला कोणकोणते आयटम येतात आणि क्रेडिटला कोणकोणते आयटम येतात त्याची माहिती बघायची आहे त्यानंतर प्रॉफिट लॉसला देखील कोणते आयटम येतात त्याची माहिती बघायची आहे आणि बॅलन्स शीटला देखील कोणते कोणते आयटम्स येतात त्याची आपल्याला माहिती या ठिकाणी बघायची आहे तर मित्रांनो आता आपण पंधरा मार्काच्या अनुषंगानं वाटचाल करत आहोत शंभर टक्के तुम्हाला पंधरा पैकी पंधरा मार्क मिळणार आहेत आणि हा फायनल अकाउंटचा टॉपिक ऑलरेडी तुम्हाला अकरावीला झाला आहे पण आपण हा टॉपिक परिपूर्ण चांगल्या पद्धतीने देखील घेणार आहोत तर या ठिकाणी आज आपण थांबूया आज जेवढा काय भाग आपण घेतला आहे त्याचा तुम्ही घरी व्यवस्थित अभ्यास करा तुमच्या रजिस्टरवर ते लिहून घ्या ठीक आहे धन्यवाद थांबूया